இன்னைக்கு நம்ம ரெட்டோ ரெசிபிஸ்ல மாங்கா பலா கொட்டை மசியல் எப்படி பண்றதுன்னு பாக்கலாம் இந்த ரெசிபி ரொம்ப டிஃப்ரெண்டா இருக்கும் ரொம்ப டேஸ்டியாவும் இருக்கும் இந்த வீடியோவை கடைசி வரைக்கும் பாருங்க நம்ம எப்படி வித்தியாசமா இதை ப்ரிப்பேர் பண்ணிருக்கோம் அப்படின்றது தெரியும் இன்னைக்கு நான் இதுக்கு ஒரு பேன்ல ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய சேர்த்திருக்கேன் அந்த எண்ணெய் சூடானதும் ஒரு டீஸ்பூன் கடுகு ஒரு காஞ்ச மிளகா ரெண்டு பச்சை மிளகா இத கிள்ளி போட்டிருக்கேன் உங்களுக்கு காரம் அதிக தேவைப்படும் அப்படின்னா நீங்க இந்த மிளகாய் எல்லாம் அதிகமா சேர்த்துக்கலாம் ஒரு தக்காளிய ரொம்ப பழுத்ததா வேண்டாம் ஒரு தக்காளிய இந்த மாதிரி பொடி பொடியா நறுக்கி சேர்த்துருக்கு அது நல்லா வதங்கட்டும் கொஞ்சம் வதங்க ஆரம்பிச்ச உடனேயே நான் இன்னைக்கு ஒரு மீடியம் சைஸ் மாங்காயில பாதி மாங்காவ சின்ன சின்னதா நறுக்கி வச்சிருக்கேன் அது எல்லாத்தையுமே நான் இதுல சேர்த்துடுறேன் நான் இப்ப பண்ணக்கூடிய இந்த மசியலோட அளவு வந்து நாலு பேர் சாப்பிடலாம் நீங்க அதிகமா வேணும் அப்படின்னா தக்காளி இந்த மாங்கா எல்லாத்தையுமே வந்து நீங்க அதிகமா சேர்த்துக்கோங்க நான் அப்புறம் ஒரு அரை டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் சேர்த்திருக்கேன் இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து அந்த எண்ணெயில நல்லா நம்ம வதக்கிக்கலாம் தண்ணி எதுவுமே தெளிக்க வேண்டாம் நம்ம சின்னதா நறுக்கி இருக்கிறதுனால சீக்கிரமா அது குக் ஆயிடும் ரொம்ப நேரம் அதை எடுக்காது நான் இப்போ எல்லாத்தையுமே மிக்ஸ் பண்ணிட்டு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் அந்த மூடிய மூடி வேக வச்சிடுறேன் அது வேகட்டும் இப்ப ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் கழிச்சு நம்ம அதை திறக்கலாம் நல்லா வெந்திருக்கு நம்ம போட்ட அளவோட அந்த மாங்காய் எல்லாம் சுருங்கி இருக்கு பாருங்க இந்த ஸ்டேஜ் வந்து ஓகேவா இருக்கும் இதை விட நீங்க ஃபர்தரா வேக வச்சீங்கன்னா ரொம்ப குறைஞ்சிடும் மசியல் அப்படின்றதுனால போட்டு அப்படியே மசிச்சிட வேண்டாம் அது கொஞ்சம் கடிப்படுற மாதிரி இருந்தா ரொம்ப டேஸ்ட் அதிகமா இருக்கும் இப்ப நான் வந்து அதுல ஒரு ஏழு எட்டு பலாக்கொட்டைய குக்கர்ல வேக வச்சு தோல் உரிச்சி கட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் அதையும் இதுல சேர்த்துடுறேன் இந்த மாங்காயும் அந்த பலாக்கட்டையும் சேரும் போது டேஸ்ட் ரொம்ப சூப்பரா இருக்கும் நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்க ட்ரை பண்ணி பாத்துட்டு உங்க கமெண்ட்ஸ் மறக்காம அனுப்புங்க நான் கொத்தமல்லி கருவாப்புல கொஞ்சம் சேர்த்துட்டு ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் குழம்பு பொடியும் சேர்த்திருக்கேன் இந்த சாம்பார் பொடி எப்படி பண்ணணும் அப்படின்ற லிங்க் வந்து இந்த கீழே உங்களுக்கு டிஸ்பிளே ஆகும் அதே மாதிரி டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்லயும் கொடுத்திருக்கேன் இது வீட்டிலே வறுத்து அரைச்சது சோ நல்ல அரோமா வருது இதை போட்ட உடனேயே இப்ப எல்லாத்தையும் நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் ஒரு ஒன் மினிட் நீங்க ஃப்ரை பண்ணா போதும் இப்ப எல்லாமே மிக்ஸ் ஆயாச்சு மிக்ஸ் ஆனதுக்கு அப்புறமா நான் வந்து ஒரு கைப்பிடி அளவு பாசி பருப்பை குக்கர்ல வேக வச்சு எடுத்திருக்கேன் அத வேக வைக்கிறதுக்கு முன்னாடி நான் சும்மா லேசா சூடு பண்ண அந்த பருப்பை ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் வேக வச்சேன் ஏன்னா ரொம்ப குழஞ்சு போகாம இருக்கணும் அப்படின்றதுனால அப்புறம் உங்களுக்கு அந்த மசியல் கெட்டி ஆயிடும் அது சாம்பாரா மசியலா அப்படின்றதே தெரியாது ஆஹ் இப்போ மாங்கால ஏற்கனவே புளிப்பு இருக்கும் அப்படின்றதுனால ஒரு த்ரீ டேபிள் ஸ்பூன்ஸ் நீங்க புளி தண்ணி விட்டா போதும் அதாவது ஒரு கால் டம்ளர்ல இருந்து அரை டம்ளருக்குள்ள நீங்க புளி கரைச்சி வச்சு அந்த தண்ணி அதுல சேர்த்துடலாம் இப்ப நான் அந்த பருப்பு பலாக்கோட்டை புளி தண்ணி எல்லாமே சேர்த்திருக்கேன் இப்போ என்ன கன்சிஸ்டன்சி நமக்கு தேவையோ அந்த அளவுக்கு தண்ணிய சேர்த்துக்கோங்க நான் வந்து ஒரு நூத்தி எம்பது எம்எல் முக்கா டம்ளர் தண்ணி சேர்த்திருக்கேன் இந்த ஸ்டேஜ் நீங்க தேவையான அளவு உப்பை போட்டுக்கோங்க உப்பை போட்டுட்டு மிக்ஸ் பண்ணிட்டு டேஸ்ட் பண்ணி பாருங்க முதலே நிறைய போட்டுற வேண்டாம் இப்போ மொத்த கலவைக்கான உப்பு நமக்கு தெரிஞ்சிடும் இந்த அளவு தான் இருக்குன்னு அதனால இந்த ஸ்டேஜ்ல உப்பு போட்டா போதும் ஆரம்பத்திலே வதங்கும் போதே நீங்க உப்பை போட தேவையில்லை பிகினர்ஸ்க்கு எல்லாம் ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும் இப்ப எல்லாத்தையுமே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்ப வந்து நமக்கு பாக்குறதுக்கு அந்த டைல்யூட்டா இருக்க மாதிரி இருக்கும் நம்ம அதை க்ளோஸ் பண்ணி இன்னும் ஒரு ஃபைவ் டு டென் மினிட்ஸ் கொதிக்க வச்சதுக்கு அப்புறமா அந்த மசியலோட கன்சிஸ்டன்சி நமக்கு கரெக்டா வந்துடும் ரொம்ப டேஸ்டியா இருக்கும் அந்த புளிப்பு எல்லாமே வந்து அந்த பலாக்கொட்டையிலும் இறங்கி இருக்கும் நடுல் நடுல் அந்த தக்காளியும் பலாக்கொட்டையும் சேர்ந்து நம்ம சாப்பிடும் போது ரொம்ப சூப்பரா இருக்கும் அதோட டேஸ்ட் நான் மொத்தமா இன்னைக்கு ஒரு டூ பிப்டி எம்எல் தண்ணிய சேர்த்திருக்கேன் சோ நம்ம மசியலோட அளவு வந்து நாலுல இருந்து அஞ்சு பேர் சாப்பிடுற மாதிரி இருக்கும் உங்களுக்கு தேவையான அளவு தண்ணியை அப்பப்ப சேர்த்துக்கோங்க நீங்க வேக வைக்கிற பருப்போட கன்சிஸ்டன்சிய பொறுத்து தண்ணி தேவைப்படும் இப்ப இது ஒரு பத்து நிமிஷமா நன்னா கொதிச்சிட்டு இருக்கு இந்த ஸ்டேஜ்ல நீங்க உப்பு காரம் சரி பாத்துக்கோங்க இது கரெக்டா அந்த மசில் கன்சிஸ்டன்சி கரெக்டா இருக்கு ரொம்ப நீர்க்கவும் இல்லாம ரொம்ப கெட்டியாவும் இல்லாம கரெக்டா இருக்கு நான் இதுல பலாக்கொட்டைய வந்து கட் பண்ணி சேர்த்திருக்கேன் நீங்க முழுசா அப்படியே வேக வச்சு சேர்க்கறதா இருந்தாலும் சேர்க்கலாம் அதுவும் ரொம்ப டேஸ்டியா தான் இருக்
ரொம்ப அருமையா மாங்கா பலாக்கொட்ட மசில் நமக்கு ரெடி ஆயாச்சு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணவங்க பக்கத்துல இருக்க நோட்டிபிகேஷன் பெல்லையும் ஆன் பண்ணிக்கோங்க அந்த பெல் சிம்பிள் ஆன் பண்ணிட்டீங்கன்னா நியூ அப்டேட்ஸ் உங்களுக்கு தெரிய வரும் தே